ayan, future engineers. Uh, let's proceed to the next topic. Ang uh, topic natin ngayon for semis. Semis na ba tayo? Ayan. Attention uh, members. So, meron akong binigay sa inyo na PDF nung last time. Yun yung uh, magiging topic nyo for the whole semester. Uh, for the whole semi-finals, I mean. So, yun. So, yan. Start na natin agad. Sana binasa nyo yun na yung page 1 to 5 na sinabi ko nung last time. No? So, dito na tayo. At the tensile strength. Muna. Pag alam na tensile strength, uh, problem na agad tayo to. I refer to the figure. The pot connections shows 8 walo. Uh, 822 mm diameter, 83 to 5 volts, space as follows. S1 is equal to 40 millimeters, S2 is equal to 80 millimeters, S3 is equal to 50 millimeters, and S4 is equal to 100 millimeters. Thickness of plates, top and bottom, is T1 is equal to 12. Uh, thickness naman ng plates na nasa middle, uh, T2 is equal to 16. Steel strength and stresses are yield strength, Fy is equal to 248 MPa. Ultimate strength, 400 MPa. Allowable tensile stress on the gross area, 0.6 Fy. Allowable tensile stress on the net area, 0.5 Fu. Bearing stress on projected area, Fp is equal to 1.5 Fu. And allowable bolts shear stress, Fv is equal to 120 MPa. So, itong problem na to sa pagkakaalam ko is uh, binigay ko as parang activity nyo. Ayan, tinry ko lang kung, kung doon ba sa binigay kong PDF A, masasagutan nyo to. Although, madali lang naman siya, di ba? F is equal to P over A lang naman tong lahat ng to. To, number one, calculate allowable, allowable tensile load based on tension on the gross area of the plate. So, based on gross area. Ito naman, based on net area na yung hole diameter is 3 millimeters more than the bolt diameter. And number 3, calculate the allowable tensile load based on bolt shear. Number 4, allowable tensile load based on bearing on the projected area on the plate. <coughs> Excuse me. So, ayan. Uh, Puto na agad tayo sa number 1, tension sa gross area. Tension gross. So, titignan mo, ayan. F T for uh, tensile. Ano to? Tensile A. Uh, at di ko na maintindihan. Oh my God. Allowable tensile stress. Ayan. Allowable tensile stress sa gross area. So, P over A. So, ano yung gagamitin mo dyan? Kung titignan mo siya, no? Ang gagamitin mo? Ayan. Bakit naging ganyan? 0.6248. Kasi yung FT natin, uh, atong stress na to, base siya dito sa mga binigay na stresses dito. Hanapin mo lang dito kung saan siya. So, ang hinahanap natin is from gross area. So, ito ang gagamitin mo. 0.6 FY. So, 0.6 times 248 ang FY is equal to T over 16 times 160. Ang problema, saan mo makukuha yung 16 and 160? Ayan. <coughs> kung ito, Ah, uh, kung titignan nyo, kung titignan nyo, no, dalawang manipis na plate, tapos dalawa. Magkahiwalay ito, ah. Malata naman siguro. Halata siyang magkahiwalay. Bale, apat na plates ang nakikita nyo dito na pinagtikit-tikit. So, hatiin ko lang, kunin ko lang yung, ah, um, bang tawag, eh, cross-section ng isa sa plates na nasa gitna. Yan. Hatiin ko lang. Then, Ayan, pag nahati ko na, di ba? Ito yung magiging isura niya. So, 16 times 160. 16 is yung thickness. to thickness. Tapos yung 160, ano yan? Ito, S1 plus S2 plus S1. S1 is 40 and S2 is 80. So, 40, 80, 40 is 160. Kuha niya naman siguro yun. So, is equal to uh, 16 over 160 yan. So, ayan. Uh, Calculate further. Ayan, 380.93 kN. Yan yung final answer. Agad-agad. Ganun lang yun sa number 1. Dali lang. So, next, punta tayo sa uh, allowable tensile load based on the net area. Tapos, may binigay na hole diameter. 3 millimeters more than the bolt diameter. So, may bolt diameter na binigay. 
which is 22 millimeters. Ibig sabihin, ang hole natin, ang hole area, hole diameter natin, is 22 plus 3, which is 25 mm. Tapos, ngayon, ang gagamitin mo na sa tension net, ayun pa rin, Ft is equal to P over A, kaso, ang gagamitin mo na ngayon is yung 0.5 Fu. Nag-even dito sa mismong problem. Binigay, allowable tensile stress on the net area is 0.5 Fu. So, 0.5 times Ayan, hindi ko siya napalitan. 0.5 times, ano to? 0.5 times 400 is equal to T all over 16 times 160 minus 50. Ayan, bakit siya 160 minus 50? Balik natin yung figure kanina. Ito yun. So, kung titignan nyo kasi, kapag hinati mo yan, kung ano, kung dediretsoin mo to, di ba ito yung volt? Isang volt yan. Isang volt din yan. So, ibig sabihin, yung pinaglagyan mo ng volt, uh, walang, walang area yun ng plate. Siyempre, dun nakalagay yung volt eh. So, alisin mo yun. Dalawang 25. So, ilan yung dalawang 25? So, 50. So, yung 160 na po na to, uh, magma-minus ka ng 50 na hole. Uh, na length ng hole na mawawala. So, yan. So, 16 times 160 minus 50. Ayan. T is equal to 352 kN. That is your final answer in tension net. Next, number 3. Allowable tensile load based on bolt shear. So, yan. Based on bolt shear naman tayo. Ganun pa rin. Bolt shear nga lang. FV naman tayo dahil shear. Di ba ang shear is letter V ang kanyang ang kanyang tawag dito uh, ginagamit na variable is V so is equal to P over A ngayon dahil ayan oh, excited FV is equal to 120 120 tapos P yung hinahanap which is magiging T and ano kaya yung magiging area bakit naging ganito yung area natin so yan kaya siya naging area kasi syempre I mean, kaya na naging ganyan yung area niya. Kasi ganito, syempre. Ang i-consider mo is, dahil lang hinahanap niya is bolt shear. Ang i-consider mo is yung diameter ng bolt mismo. So, ito yung diameter ng bolt. Binigay ito, 22 mm diameter. Ang, so, kukunin mo siya, pi over 4, 22 squared. Yan. Pi over 4, 22 squared. Yan yung area ng isang, ng isa, ng isang, ng isang bolt lang. Bakit sa naman to nang galing 2 and 4? So dahil ano, ang hinahanapan natin ng bolt shear dito is isang plate lang. So i-consider lang natin isang isang half lang. So, ito. Itong half lang na to. Tapos kung titignan niyo, ilan ang bolts na nandiyan? 1 2 3 4. Kaya 4. Bakit naman 2? Kasi kung papansinin niyo, dalawa yung affected area. Dito sa banda dito mula doon sa Doon sa upper na plate. Tapos, dito na naman sa lower plate. So, kung titignan mo, kaya... Kung titignan mo, dalawa sila. Dalawa silang affected area. Kaya, times 2. So, yan. Sana na intindihan nyo to. Para, para naman hindi na kayo malito-lito. Ako rin kasi nalito nung kailan. Tapos, naalala ko pala. Hati pala siya dito. Hati. So, makaiba yan. Pero kung ano yung nandito na shear, yun din na nandito na shear. Gets. So, T is equal to 364.93 kN. Final answer. So, number 3. And lastly, calculate the allowable tensile load based on bearing on the project that area plate. So, anong gagamitin mo? Bearing and bolt and plate. Ito. Uh, FP is equal to 1.5 FU. FP is equal to P over A. 1.5 times 400. FU is 400. Is equal to T all over 22 times 16 times 4 bakit kaya ah uh, ano ako lang yung isang ano isang bolt doon isang bolt lang yung pinakita ko dito kasi ang hirap yung i-drawing so ayan ganito yung itsura niya kapag naka perspective view 3D ewan ko basta ganyan siguro naman nagigets niyo dito yung ito yung part na kalahati ng bolt so ayan so, sa diameter ko siya hinati titingnan niyo ganyan yung itsura niya Ito yung hahanapan natin na na uh, ang tawag dito. Allowable tensile load based on the bearing. Projected area. Ito kasi yung projected area niya. 
Ang ma-project na area is yung yung pinakamalaking projected area. Ano yun? Saan yung makikita yun? Hindi ba sa gitna mismo ng circle? Sa gitna ng mismo ng pod? Kaya, diameter yung kukunin mo. Tapos yung thickness. So, bakit times 4? Siyempre dahil apat yan. Apat na volts. Yan. So, base of the bird. Dahil ganyan, ayan o. Oh. 1.5 times 400 is equal to T over 22 times 16 times 4. 22 is the, the uh, diameter, 16 is the thickness, and 4 is the number of volts. So, yan, T is equal to 844.8 kN. So, final answer, sana yung nag-aids nyo kung paano gamitin, uh, gamitin yung ganitong, uh, kung paano isolve pala, yung ganitong uri ng mga problem. So, madali lang siya kahit nang kita na sa, 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 ang tawag dito, sa, problem. So, givens. Ang daming givens na yun. Nandun na lahat. Isasalpak mo na lang. Alamin mo na lang kung ano yung kailangan mong ilagay dyan. Tension gross. So, so, syempre, sa gross area tayo. Kung net, edi net area. Kung shear bolt, di ibig sabihin sa bolt kababase. Kung bolt and plate, sa bolt and plate kababase. Ganun lang. Madali lang siya. So, kailangan nyo lang ng na matinong matinong kaalaman sa grammar. So, yun lang. So, sana na gets nyo yan. Ayan, thank you. Meron pa tayo sa pang-example. Uh, susunod ko dito. Ayan, thank you.